Chicuelas, ¿qué tal, Chicuelos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sal eh, y sí. saludas. Eh, saludas y saludos. A bueno. todos. Ustedes, ustedes y ellos. Ellos, ellos. Ellos. <risa> Viste lo de mi... Lo, lo de... Lo que me estabas comentando de que van a, a editar a Blancanieves. No, eh, no, no, Eduardo. Ya, ya nosotros ya estamos en otro planeta. Bueno, ya nosotros estamos, como decir, eh, casi en la tercera edad. Para no decir que estamos viejos. Pero est nosotros estamos viviendo en un mundo que está totalmente al revés. Van a editar la película eh, Blancanieves. Porque el beso que le da el príncipe a Blancanieves es no consensuado. Es decir, él no le pidió permiso a Blancanieves para darle ese beso. ¿Qué te parece? <risa> Lo que pasa es que la gente no sabe que Blancanieves habla por el orto. Y le dice, pésame. <risa> no, no, que hagan esa estupidez. No, 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 es que se están pasando, Eduardo, se están pasando. ¿Tú sabes qué, qué, qué tiene que hacer el príncipe? Meterle el dedo. Se están pasando. Dios mío. No, no, con esa estupidez. Señores, eso es una fantasía, es un cuento de hadas, donde hay besitos y el príncipe besa la... O sea, por favor. Oh, pero también le van a, van, a, van a editar en el momento que ella llega al bosque se le acercan los animales, ella agarra a, a, a un conejito y lo besa porque el conejito no le dijo que lo besara. Exactamente, o, o lo que pasa dentro de la casa de los siete enanos, porque tú no sabes lo que hizo Blancanieves, que, que no se ve esa escena, donde ella estaba con siete enanos durmiendo. No. Claro, yo sé qué pasó, pero no lo voy a repetir aquí. Y, no, 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 y, lo, y fíjate que en una parte, en una escena, que esa, toda, esa sí está, que los enanos se asoman al cuarto y ven que ella está durmiendo. Y, y, y lo que estaban haciendo los enanos no lo pusieron, eso estoy de acuerdo, porque tú sabes, estaban castigando al payaso y entonces eso sí, eso sí está fuerte. Eso fue, eso, fíjate que ellos estaban así, en fila en la, eh, en, la escalera. En escalera y se asomó el primero y le contaba lo que estaba pasando. Decía, hey, hay tremenda Eva durmiendo en la casa, en, en, la, en, en la, ¿cómo se llama? En la cama de... Entonces el de atrás decía, hey, hay una jeva que está bien buena en la cama de gruñón. Y así se iban pasando cada uno de los, hey, hay una tremenda jeva. Hey, que, eh, se está moviendo, hey, se está moviendo, hey, se está moviendo, se está moviendo. Wow, qué buena está esa jeva, wow, qué buena está esa jeva. Se está parando, se está parando. A mí también. <risa> este... Y, y hablando de las cosas de mujeres y de sí. no consensuado y no sé qué, en los, en los certámenes de, 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 de belleza eh, se ven muchas cosas y, y en el marco del Mis Universo, que fue hace poco, nosotros tenemos una versión que es buenísima, que es la versión del Mis Universo, pero con la chuchi. Nada, 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 me, no me digan que la chuchi fue para, la, para el Mis Universo. Claro, así que ustedes no solamente van a ver la, o van a escuchar y ver a la chuchi dando sus respuestas, sino que después de ese episodio van a, van a ver las respuestas que dan algunas que han participado en certámenes de belleza. Vamos con sí. Hola, ¿qué tal, everyone? ¿Cómo están todos? Ah, bienvenidos a este magno evento llamado el Miss Universo. Hoy vamos a tener a uh, candidatas especialísimas, entre ellos nuestra primera candidata que viene de un país que lamentándolo mucho está vuelto mierda, pero <ríe> este, confiamos en que ella haga un buen papel en este certamen. Ella es Miss Venezuela, mamita, mi lady Carbo. ¡Bienvenida! ¡Ay, qué de belleza! Mira, gracias por la invitancia que me hacen. Lo digo en inglés. Eh, we are the world, we are the children, hello kitty a todo. ¡Qué de belleza de lugar! Un teatro tan hermoso, el Teatro Américo Prepucio, que nos está envolviendo en este evento tan hermoso. Gracias a todos. ¡Qué de belleza! Bueno, voy a hacer unas preguntas que eh, espero la conteste como una digna representante de su país. Sí, pero no me vas a preguntar si soy virgen o no, ¿viste? Porque yo tengo más hueco que, que un queso de, de palmita, ¿viste? Bueno, vamos a <risa> la primera pregunta. <risa> la pregunta es, ¿qué preferiría usted? ¿Pedir perdón o devolver la cachetada? 
Bueno, en mi caso, eh, ni pedí perdón ni devolver la cachetada porque yo doy patadas y arrastradas para que no sean tan desgraciados los hombres. ¡Ay, qué de belleza, mira! Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo se sentiría usted Ajá. que está siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de su país? Bueno, esto para mí sería eh, bastante difícil porque yo no tengo cobre y todos los juzgados aquí en Venezuela son arrastrados y hay que darle cobre y pagarlo y habilitar porque si no, no hacen nada. Son como las prostitutas, no se mueven si no les pagan. Ay, Dios mío, mira. Pero de ser internacional de afuera, me gustaría que fueran de otros planetas, porque los de aquí son, son más ciegos que José Feliciano y Stevie Wonder. Está ¡Qué bien. de bellezura! Eh, vamos con, una, con otra pregunta. ¿Con qué personaje de la historia contemporánea de su país se identificaría y por qué? Bueno, yo me identificaría con el gato Félix, ya que el gato Félix salió de la ceniza con el gato Félix. Por eso yo me identificaría con ese gato que fue nuestro héroe y que nació en Venezuela eh, fue criado en lo que fue la isla de Margarita y luego se fue a Estados Unidos y le, antes se llamaba Felipe y le pusieron Feli ahí en, en Estados Unidos. ¡Qué de belleza! ¿Cuáles son las uh, cualidades que debe tener una Miss Venezuela? Bueno, la, la, las calidades deben ser varias muchas calidades, debe tener calidad de nargas, calidad de, de teta, calidad de piernas, las patas y juanetes, tener algo de cerebro porque es importante que nosotros seamos como que lleguemos las mujeres a ser seres humanos algún día y es muy importante que seamos mujeres del sexo opuesto. ¡Qué de belleza! Muy bien, muy bien. Eh, otra eh, pregunta, por favor, ¿cuál es tu mayor debilidad? Bueno, si me preguntas así cuál es mi mayor debilidad, sería la Nutella con pescado. Pero como no estamos hablando de comida, me gustaría... Mi mayor debilidad es cuando me arrancan los pelos de mis partes íntimas, es decir, de la línea del bikini. Del bikini sobre todo de la parte donde se mete, con un alicate. Yo me lo quito con un alicate porque imagínate, yo no tengo cobres para estar yendo a que me lo quiten con hilo, ni con cera de abeja. Olvídate de esto. Yo me la arranco como los machos con alicate, mira. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿En qué país te gustaría vivir si no fuera Venezuela? Bueno, a mí me gustaría vivir más bien en otro planeta. Con los cabezones extraterrestres, los extratenientes esos que son horribles, pero son más, ami más amigables. Por lo menos, si me gustaría vivir en el planeta Margarita, que es una, un, un planeta que está aparte de Venezuela, es, es como una isla que está, eh, tiene agua por abajo, agua por arriba, y no, arriba tiene cielo. Y me gustaría vivir en, en Saturno, en uno de los anillos, porque a mí me gustan mucho los anillos, sobre todo los de Gorfio. Bueno, <risa> este, eh, otra pregunta, eh, Chuchi. Venga, tenéis más preguntas que el libro de Baldor. No, yo no veo necesidad de tanta pregunta. Bueno, pero eh, lamentándolo mucho, en el concurso tienen que todas responderlas. Eh, la próxima pregunta es, ¿qué agradecería usted al legado que le dejaron sus padres? El legado de sus padres. Bueno, el legado, imagínate, a mí me gusta el legado de chocolate, el de fresa, el, el que es napolitano, el legado ese es muy rico. Ahora, ¿qué me dejaron mis padres? A mí mis padres me dejaron pura arrastración. Mira, que yo agarrara al padre mío, lo sacara de la urna y lo volvería a matar. Por desgraciado que no me dejó, mira, ni, ni un pedacito, ni un, no, un potecito de, 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 ¿cómo se llama? De chihuí. ¡Qué desgraciado son, mira! Y yo tan buena que he sido con esta vida, Dios mío. ¡Mátame! Bueno, vamos a con la otra pregunta, Chuchi. Eh, para ti, ¿cómo sería el hombre perfecto? Bueno, el hombre perfecto sería una cartera con dos manitos y dos paticas. Esto sería, pero una cartera full de cobre. No me vengan con una cartera rastra. Pero una quiero... cartera sin machete. No, que bueno, esto sí tiene que tener, pero el machete se puede poner tipo Lego, que se quita y se ponga, para llevármelo para la calle. Bueno, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de Bad Bunny? Bueno, eh, yo quiero decirle que eh, para mí eh, Bad Bunny y, 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 y Arjona son dos poetas que deberían suplantar a Andrés Eloy Blanco y a Rómulo Gallego. 
Porque son una bellezura de gente. Bad Bunny, eh, Baby, Bad, porque su segundo apellido es Baby, eh, <risa> escribe muy bonito. Es un poco arrastrado físicamente, pero escribe unas bellezuras de poema. Que mira, que yo me moriría dándole la lengua y chupándole la campanilla. ¡Qué de bellezura, Bad Bunny! Bueno, este, otra preguntita. Si te encontraras la lámpara mágica y se te aparece un genio que te puede conceder tres deseos, ¿qué le pedirías? Bueno, la, si me encuentro la lámpara mágica, yo no sé si va a haber luz, porque aquí en Venezuela esto es bien jodido tener luz y a lo mejor ni funciona. Pero bueno, yo pediría un solo deseo, un solo deseo pediría yo eh, al, a Eugenio, a Eugenio este. Le pediría que me conceda 500 deseos más. Este sería mi único deseo. Aunque a mí sí me aparece un monstruo de estos azul que sale una lámpara y le doy dos patas primero. Porque no creáis que yo me voy a asustar. Mira, se me va a salir hasta el corazón. Ok, y una última pregunta. Ajá. En caso de ganar, ¿cuál sería tu traje típico? Bueno, mi traje típico sería eh, una farda de arepa. Con, yo sería el pollo o sería el, lo que es el queso, porque tengo un queso adentro que, ay, Dios mío, mira que tengo tiempo que no me arrastran. Y la parte de arriba sería hecho con lechuga y la parte de abajo, eh, la parte de abajo sería con huevo, ahí que se vean los huevos. Eso sería muy importante. Ahora, la parte del sombrero, yo me pondría un aguacate para hacer una reina pepia. ¡Qué de bellezura, mira! Bueno. Esta es la representante digna de Venezuela. Un aplauso para ella. Hasta luego, Chuchi. Gracias, señor locutor. Tiene una cara de maricón que no te la brinde nada. Venga, Gustavo, te pareces a la Chuchi. Arma no, Dios, cuando me he parecido yo a la Chuchi, muchacho. Ahora van a ver precisamente a esas candidatas de que le dijimos al principio del episodio que son reales y han respondido que lo que... Siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de tu país. La niña debe tener una, un perfil que, que se presente internacionalmente. Es un jurado internacional porque logra reunir, logra ver en, en, en la niña que se presente logra reunir, logra ver en, en, en la línea que se presente que se reúna las condiciones para una... ¿Con qué personaje de la historia de Honduras te identificarías y por qué? Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tegucigalpa muy orgullosamente. Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas. Gracias. Y hacia el pasado, a Roma, especialmente Jerusalén, donde nació y murió nuestro Señor Jesucristo. Quisiera vivir esa experiencia. Oportunidad de que se le cumplieran tres deseos. ¿Cuáles serían estos tres deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. La señorita Ivette Martínez, señorita La Lima. Embajador de Rusia. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde eh, vive gente maravillosa, eh, que ha habido un, en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Gracias. Están las siguientes máximas de Confucio. Leer, meditar es una ocupación inútil. Muy Adelante. buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor, y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño, 
el mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez... No lo puedo creer, compadre. ¿Qué clase de respuesta? Pena ajena, pana. Eso, yo me imagino que si eso son eh, certámenes internacionales... Yo, no, pero es que es parte de los nervios, Eduardo. Son, son muchachas que están eh, eh, con mucho estrés, la, la, la someten a mucho estrés y de pronto le hacen una pregunta que la saca de base así, de fuera de base y... O sea, pide tres deseos, que muy esa pregunta. Te ¿Te es inteligente. Este, bueno, tenemos buena salud, este, querer a mi familia, coño, que vaina es esa. <risa> No, pobrecita, pobrecita. Yo, yo... Amor, pide cobre. <ríe> o por lo menos el negro de WhatsApp. <ríe> no, yo pediría la negra del WhatsApp. Ah, y bueno. para ustedes, todo el amor, no solamente el WhatsApp nuestro. Y esperemos que, por favor, nos den una manito. Pide ahí, papá, pide ese deseo. Suscríbanse. Ese es nuestro deseo, que se suscriban, que lo, nos comenten, que nos den like, que, que digan lo que les gustó y lo que no les gustó del programa. De verdad que los queremos mucho. Pilas puestas, Nex, en todas las redes sociales. Pégate y suscríbete.